ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു മുഖമായിരിക്കും കാണുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണും മൂക്കും എല്ലാം നിങ്ങൾ അതിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊരു ചിത്രം കാണിച്ചാൽ അതിലൊരു മുഖം കാണും എന്തുകൊണ്ടാണത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുവാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ സ്വഭാവം ഈ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജന്മന ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണോ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ ഈ ചിത്രം കാണിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മുഖം കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും അത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം കുട്ടി മുഖം കണ്ടാൽ അതിനർത്ഥം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇതിൽ മുഖം കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ഇതൊരു സ്മൈലി ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാം ഇത് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെന്താണ് ഒരു വൃത്തം അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ചെറിയ വൃത്തങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ചന്ദ്രക്കല ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മുഖമായി നമുക്ക് കാണും എന്നാൽ ഞാൻ ഈ വൃ ചെറിയ വൃത്തങ്ങളുടെയും ചന്ദ്രക്കലയുടെയും ഓർഡർ ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഓർഡറിൽ ഈ ചിത്രം വരച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സ്മൈലി ആയി കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു മുഖമല്ല ഇത് വെറും റാൻഡമായ ഒരു ചിത്രമാണ് എന്നാൽ കൃത്യമായി ഇതേ ആകൃതിയിൽ ഈ ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്മൈലിയായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാരണം നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ഈ വലിയ വൃത്തത്തെ അതിൻ്റെ മുഖമായും രണ്ട് ചെറിയ വൃത്തങ്ങളെ കണ്ണുകളായും ആ ചന്ദ്രക്കലയെ വായായും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം നിങ്ങളോട് പറയും ഇതൊരു മുഖമാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ക ഒരു കണ്ണ് എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മുഖമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഖത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വലിയ വൃത്തം എടുത്തു മാറ്റിയാൽ അത് വീണ്ടും ഒരു മുഖമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും രണ്ട് കണ്ണുകളും വായുമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്നാൽ ആ രണ്ട് വൃത്തങ്ങളും ആ ചന്ദ്രക്കലയും എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും ഒരു വൃത്തമായി മാറും ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ഉള്ള ചില പാറ്റേണുകൾ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ഈ ചിത്രത്തെ ഒരു മുഖവുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം കണ്ണുകളുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ കണ്ണുകളുടെ പൊസിഷനുമായി എത്ര മാറിയാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് വായ ഇരിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം അതൊരു മുഖമായി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഈ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരു മൂക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് ആ മൂക്ക് അവിടെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാം മൂക്കിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാണ് ഇതൊരു മുഖമാണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് നിങ്ങളറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഒരു സ്മൈലിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഏത് പാറ്റേണുകളിലും നമ്മൾ ഒരു ജീവിയെയോ മുഖമോ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആകാശത്തിലേക്ക് മേഘത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മുയലോ ആനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖമോ ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം അങ്ങനെയുള്ള ക്ര ക്രമമില്ലാത്ത പാറ്റേണുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ജീവിയോ മുഖമോ ഒക്കെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ കർട്ടണിൽ ചില പാറ്റേണുകളുണ്ട് ഈ പാറ്റേണുകൾ മുഖമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും കാരണം അത് വളരെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേണുകളാണ് ഈ പാറ്റേണുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തതുമാണ് അതൊരു പൂക്കൾ പോലെയുള്ള പാറ്റേണുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മുൻവിധിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് അറിയാം അത് എന്ത് പാറ്റേൺ ആണെന്ന് എന്നാൽ ക്രമമില്ലാത്ത പാറ്റേണുകൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം അതിൽ ഒരു ക്രമം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓരോ മുഖം കണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ചിത്രത്തിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മുഖം കാണുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടായത് ഇനി നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റു ജീവികൾക്കും ഇങ്ങനെ മുഖം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നത് നമുക്കറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ
അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്താണ് അപകടം എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അത് എത്ര പെട്ടെന്നറിയാമോ അത്രയും പെട്ടെന്നറിയുക കാരണം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയോ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവികരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ എന്താണ് അവരെ പിടിക്കാനിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വന്യജീവിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിയെയോ അപകടത്തെയോ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഴിവെന്താണ് ഈ കാട്ടു ചെടികൾക്ക് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതൊരു സിംഹമാണോ പുലിയാണോ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവനെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി ഇല അനങ്ങുന്നത് കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കണ്ട് അതൊരു അപകടം പിടിച്ച ജീവിയാണ് തെറ്റി തിരിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അയാൾക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാം പരമാവധി ഓടിയതിൻ്റെ കുറച്ച് ഊർജം നഷ്ടം എന്നാൽ ശരിക്കും അതൊരു ജീവി ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഓടാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചെങ്കിലോ ആ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണ് അവൻ്റെ ജീനുകളൊന്നും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് ആ ജീവിയുടെ ലഞ്ചായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു പാറ്റേണിന് വേണ്ടി ആ പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരു പൂക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം പരതുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ജീവി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ എന്നാണ് അതിലൊരു മുഖം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂവിനെയല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു മുയൽ അവിടെയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയുണ്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നത് കുറേ കറുത്ത കുത്തുകളും വരകളും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേണിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രമങ്ങൾ പാറ്റേണുകൾ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ജീവി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ഈ നായയ്ക്ക് വേണ്ടി പരതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഡാൽമേഷ്യൻ നായയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡാൽമേഷ്യൻ നായയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലർ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഓൾറെഡി ഈ ഡാൽമേഷ്യൻ നായയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതെവിടെയാണെന്ന് കൂടി കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ ചിത്രത്തിലെ ഡാൽമേഷ്യൻ നായ ഇനി ഞാൻ ആ നായയുടെ വരകൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ നായയെ അവിടെ കാണും കാരണം എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബയാസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു മുൻവിധി തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു നായയെ കാണും ഇനി വേറൊരു ബയാസ് കൂടി ഞാൻ തരാം ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഒരു കുരങ്ങിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെയോ പോലെയുള്ള ഒരു മുഖമുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ആ മുഖം കണ്ടെത്തും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പാറ്റേണുകളല്ല നമ്മുടെ മുൻവിധിക്ക് അനുസരിച്ച പാറ്റേണുകളാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം കാണുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കാട്ടിലെ മനുഷ്യൻ സിംഹമാണ് അവനെ പിടിക്കാൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവെങ്കിൽ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയ ജീവികൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആകാശത്തിലെ മേഘത്തിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിലോ മത്സ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിമ്പലുകളോ ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രമം കണ്ടെത്താനുള്ള ആ കഴിവ് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ഓൾറെഡി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ചില ബയാസുകളാണ് ആ ബയാസ്ഡ് ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം അവിടെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ ഈ കഴിവ് പരിണാമപരമായി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക
ഈ ചിത്രം ഒരു മുഖം അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നാൽ ആരോൺ അതിൽ കാണുന്നത് ഒരു മുഖമാണ് രണ്ട് കണ്ണുകളും നോസും മൂക്കും എല്ലാം അതിൽ ആരോൺ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ചിത്രത്തിന് വായ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരോൺ ആ മുഖം തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ആരോണിൻ്റെ മസ്തിഷ്കം ആരോണിന് വേണ്ടി അത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ ക്രമങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്നത് പരൈഡോലിയ എന്നാണ് ഇത് ഇമേജുകളിൽ മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നതിലും നമ്മൾ ചില പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഷവറിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അടിച്ചോ എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാത്തവർ കുറവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഷവറൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും മൊബൈൽ അടിച്ചോ ഇല്ല അപ്പോൾ വെള്ളം വീഴുന്ന ആ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ റിംഗ് ടോൺ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ക്രമം നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും ഇത് നിങ്ങളറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇനി പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും എല്ലാം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നു അത് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു അപകടം പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ വീണ്ടും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണും അന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി ഇനി വേറൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ വീണ്ടും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു അക്കിടി പറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും അവൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ദുശകനമില്ലേ അത് കണ്ട ദിവസമൊക്കെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില മുൻ ധാരണകളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചില അറിവുകളും എല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നു ആ ദിലീപിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് അതൊരു ശരിയില്ല കേട്ടോ അതൊരു ഒരു ദുശകനമുണ്ട് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി എന്നോ മറ്റോ ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നാൽ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ കാണില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ പാറ്റേൺ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാറ്റേണുകൾ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നിങ്ങളറിയാതെ തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും ആ കുറ്റം നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും ഇനി അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്കതൊന്നും ഒരു വിഷയമായിരിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ ക്രമങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുൻധാരണകൾ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് അത